ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ் சுருக்கழுத்து முதுநிலை இரண்டாம் தாள் அதோட ஃபார்மேட்டு ஒன் பை ஒன்னா நான் அப்லோட் பண்ணு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு ஆங்கிலத்துல டெண்டர் நோட்டீஸ் ஓகேங்களா சோ இது இனிமே பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை ஒன்னா இரண்டாம் தாளுக்கான மாடல் நான் அப்லோட் பண்ண இருக்கேன் சோ வீடியோக்கு கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் நீங்க கண்டிப்பா பிரஸ் பண்ணி வச்சிருங்க அதுல வர பெல் ஐக்கான் கண்டிப்பா பிரஸ் பண்ணிருங்க வீடியோ மிஸ் பண்ணாம பாருங்க சரிங்களா சோ ஒவ்வொன்னா ஃபார்மேட் நான் அப்லோட் பண்ண இருக்கேன் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா வீடியோ எப்ப வரன்னு வெயிட் பண்ண தேவையில்லை நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு நெட் ஆன் பண்ணா போதும் நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும் ஓகேங்களா சோ இப்ப நம்ம பார்மேட் பார்க்கலாம் ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு ஆங்கிலத்துல டெண்டர் நோட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்புனா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நிறுவனம் தனியார் நிறுவனமா இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அரசு சார்ந்த நிறுவனமா இருக்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு பணி ஓகேங்களா இப்போ நிறைய மூவில பாத்திருப்பீங்க இல்லையா டெண்டர் டெண்டர் கை மாறி போயிருச்சு சோ அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாங்கல்ல அது என்னன்னா ஏதோ ஒரு கட்டடம் கட்டுறதுக்கு ஆர் ஏதோ ஒரு பணியை செய்யறதுக்கு ஒப்பந்தம் போடுவாங்க சரிங்களா ஒப்பந்தம் போடுவாங்க அதுதான் ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு ஓகேங்களா சோ அதுக்கு நம்ம அப்ளிகேஷன் மாதிரி நம்ம அனுப்பணும் சோ நாங்க எங்க கிட்ட கொடுங்க நம்ம நாங்க வந்து குறைஞ்ச வெளியில நாங்க செஞ்சு தரோம் சோ அதை வச்சு அவங்க யாருக்கு கொடுக்கலாம் யாரு குறைஞ்ச மதிப்பீட்டு செய்யறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்துட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா சோ அதுதான் ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு டெண்டர் நோட்டீஸ் சோ இதுக்கான ஃபார்மேட் ஓகேங்களா ஃபார்மேட்டோட பிளஸ் மெயினா நான் சொல்ல போறது ஃபார்மேட் மட்டும் கிடையாது இதை எப்படி ரொம்ப 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 ஈஸியா எப்படி எழுதுறது சரிங்களா அதை தான் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் ஓகேங்களா சோ இதுக்கான போன எக்ஸாம் கடந்த எக்ஸாம்ல பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்த அழிவு ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்புக்கு இருபது மார்க் சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருந்தான் ஓகேங்களா நான் நம்ம இப்ப ஃபார்மேட் பார்க்க போறதுல என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா இருபது மார்க்குக்கு நம்ம ரெடியாக போறோம் அது எப்படி கான்பிடென்டா இருபது மார்க் சொல்றீங்கன்னா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க எப்படி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு டெண்டர் நோட்டீஸ் ஓகேங்களா இதுக்கான டிக்கெட் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா எத்தனாவது அந்த டிக்கெட் போட்டிருக்காங்க அந்த நம்பர் அங்க போட்டுக்கிறீங்க சரிங்களா இங்க போட்டுப்பீங்க அங்க ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு ஹெட்டிங் போடாதீங்க ஓகேங்களா நான் உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் ஹெட்டிங் என்ன போடணும் அப்படின்னா ஹெட்டிங் நான் சொன்னேன்ல ஒரு நிறுவனம் அப்படி இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு சரிங்களா ஏதோ ஒரு நிர்வாகம் அதோட பணிக்கு தான் நமக்கு ஒப்பந்த புள்ளி கேட்டிருப்பாங்க சொல்லி சரிங்களா சோ அந்த நிறுவனம் அப்படி இல்லைன்னா நிர்வாகத்தோட பெயரை அதுதான் நமக்கு ஹெட்டிங்கா கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் ஹெட்டிங் அதுல இருந்து தான் நம்ம ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா நம்பர் மட்டும் போடுறீங்க அதுக்கான ஹெட்டிங் போடுறீங்க சார் ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு எல்லாம் போட தேவையில்லை ஓகேங்களா நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் அதாவது அந்த டிக்கெட் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா சோ டிக்கெட் டிக்கெட் எடுக்கிறது நான் அப்புறம் சொல்லிடுறேன் சரிங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபார்மேட் ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க டிக்கெட் நான் அப்புறம் சொல்றேன் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் இங்க நம்பர் போட்டுக்கிறீங்க இங்க நிறுவனத்தோட பெயர் சரிங்களா கரெக்டா எடுத்துடணும் சரிங்களா நம்ம நிறுவனத்தோட பெயர் கரெக்டா எடுத்தாதான் ஹெட்டிங்கே போட முடியும் ஓகேங்களா அப்ப அது நம்ம கம்பல்சரி எடுத்தாகணும் அதுக்கு எதுவும் சால்வ் ஆகும் இல்லை ஓகேங்களா சோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தொலைபேசி மின்னஞ்சல் இணையதளம் ஓகேங்களா தொலைபேசி மின்னஞ்சல் இணையதளம் தொலைபேசி ஏதோ ஒரு தொலைபேசி ஏதோ ஒரு ஐந்து நம்பர் முன்னாடி ஏதோ ஒரு ஆறு நம்பர் ஐபோன் போட்டு ஆறு நம்பர் பின்னாடி வர மாதிரி ஓகேங்களா சோ ஏதோ ஒரு நம்பர் கரெக்டா நீங்க அந்த நம்பர் தான் எழுதணும் அவன் அந்த நிறுவனத்தோட நம்பர் தான் எழுதுறது அதை பற்றி நமக்கு தெரியும் சரிங்களா அதெல்லாம் தேவையில்லை ஏதோ ஒரு நம்பர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுதுங்களா மின்னஞ்சல் மின்னஞ்சல் நமக்கு எப்படி ஆரம்பிக்கும் ஸோ கேப்சல் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ஸ்மாலாக இருக்கணும் சரிங்களா ஒரு அஞ்சு லெட்டர் ஏதோ ஒரு இங்கிலீஷ் லெட்டர் தெரியல ஏபிசிடி ஏதோ ஒன்று அஞ்சு லெட்டர் எழுதிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நம்பர் நம்பர் தெரியும் இல்லையா நம்பர் ஏதோ ஒரு செவன் டூ நைன் ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டுவிட்டு அட் ஜிமெயில் டாட் காம் இது இருக்கணும் ஓகேங்களா அட் ஜிமெயில் டாட் காம் ஆர் ஏதோ ஒன்று உங்களுக்கு பிடிச்சது கூட எழுதிடலாம் யாகு ஏதோ ஒன்று எழுதணும் ஜிமெயில் எழுதிக்கிங்க ஓகேங்களா ஸோ இணையதளம் இணையதளம்னா எப்படி இருக்கும் டபிள்யூ 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 டாட் ஸோ அப்படி தான் இருக்குமா ஸோ அது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு நம்ம ஒரு நாலு லெட்டர் சரிங்களா எழுத ஏதோ ஒன்று எழுதலாம் கரெக்டாக எழுதணும் தே தேவையில்லை அது இந்த நிறுவனத்தோட வெப்சைட் இப்படி தான் இருக்கும் நமக்கு தெரியாது சரிங்களா நமக்கு இது வந்து ஃபார்மேட் எழுதுறோம் சரிங்
டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் போடுவீங்க இல்லையா டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் போட்டு அவன் கொடுத்துருக்க நேம் போட்டுக்குங்க சரிங்க அவன் கொடுத்துருப்பான் உள்ள ஒரு அட்ரஸ் கொடுத்துருப்பான் சரிங்களா அதோட டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் அங்க வர மாதிரி அதுல டச் ஆகிற மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் நேம் அதுல கொடுத்துருக்கிறது மட்டும் போட்டுக்குங்க மற்றபடி மேல அந்த காந்தி நகர் முதல் தர நம்ம எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அட்ரஸ் எழுதும் போது பாருங்க காந்தி நகர் எதோ ஒன்று எழுதுறீங்க வைங்க அடுத்து கமா முதல் தெரு கமா அதுக்கப்புறம் சென்னைனா சென்னை ஏதோ ஒரு பின்கோடு வர மாதிரி ஆறு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சு அந்த மாதிரி ஓகேங்களா கடைசியாக ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சிடும் சரிங்களா ஸோ நம்ம வந்து முகவரி அட்ரஸ் எழுதும் போது அந்த கமா கமா ஃபுல் ஸ்டாப் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி எழுதணும் ஓகேங்களா ஏன்னா நம்ம ஃபார்மேட் பார்க்குறோம் ஃபார்மேட் எப்படி வேணா எழுதிடலாம் அப்படின்னா நல்லா பார்த்துக்கங்க நம்ம ஃபார்மேட்டுக்கும் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கும் தான் மார்க் ஓகேங்களா நீங்கள் நீட்னஸ் எவ்வளோ நீட்டாக எழுதுறீங்களோ ஃபார்மேட் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கோ அதுக்கான மார்க் தான் அங்கே கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா சரி ஓகே அதே நேரத்தில் நீங்கள் இது வந்து விரிவாக்கத்தில் சரி சரிங்களா இது என்ன நம்ம பார்க்குறது பகுதி இரண்டு இரண்டாம் தாளில் பகுதி இரண்டு தான் பார்த்துருக்கோம் பகுதி பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஃபார்மேட்டாக பகுதி ஒன்று கண்டன்சேஷன் சுருக்கம் சொல்லுவாங்க அது நான் அப்புறம் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா அதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ பகுதி இரண்டில் விரிவாக்கத்தில் நாலு லெட்டர் இருக்கும் அதை முதல் லெட்டர் ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு கம்பல்சரி வரும் அதை தான் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா இருபது மார்க் நம்ம ரெடியாக போகிறோம் சரிங்களா ஸோ முகவரி சொல்லியாச்சுங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அப்போ இது முடிச்சாச்சு ரெண்டு ஒரே நேரம் முடிச்சாச்சு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஓ பூ என் ஓ பு என்னு போடுறீங்க ஓகேங்களா நல்லா பாருங்க ஓ பு என் ஓ டாட் பு டாட் என் ஏதோ ஒரு நம்பர் சரிங்களா ஏதோ ஒரு நம்பர் எழுதியாச்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபது தான் நம்ம எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் ஆ ஓகே இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாள் எழுதுறதுனால ரெண்டாயிரத்தி இருபது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேட் நாள் இப்போ நல்லா பாருங்க இப்போ ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு டெண்டர் நோட்டீஸ் அவன் விடுறோம் அப்படின்னா பேப்பரில் வந்துருக்கும் டெண்டர் இதுக்கான டெண்டர் விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவன் அந்த நாள் தான் அதுக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி தான் நம்ம விடுவான் சரிங்களா அதாவது கடைசி டேட்டு டெண்டர் நோட்டீஸ்லாம் அவனுக்கு எத்த என்னைக்கு அனுப்பணுமோ நம்ம அந்த ஃபில் பண்ணி ஃபார்மில் ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும் இல்லையா அதுக்கு எப்படி ஒரு பத்து நாள் பாஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி தான் அனுப்பியிருப்பான் அதனால் அவன் கடைசி நாள் கொடுத்துருப்பான் அப்ளிகேஷன் என்னைக்கு ஃபில் பண்ணணும் ஃபில் பண்ணி என்னைக்கு அனுப்பணும் சரிங்களா என்னைக்கு ஃபில் பண்ணி அனுப்பணும் சொல்லி கடைசி நாள் கொடுத்துருப்பான் அதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு ஃபிஃப்டின் டேஸ் பிஃபோர் டு லாஸ்ட் டேட் ஓகேங்களா பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நீங்கள் அந்த மேல் அந்த டேட் போடுறீங்க இல்லையா அதனால் பாருங்கள் ஓப்பு எண் அதுக்கு நேராக தான் அந்த நாள் இருக்கணும் ஓகேங்களா கரெக்டாக எழுதணும் நாள் இங்கே தான் இருக்கணும் அதுக்கு நேராக தான் நீங்கள் இந்த டேட்டை போடணும் சரிங்களா இந்த டேட்டு கரெக்டாக போட்டாச்சு ஓகேங்களா இயரை வந்து நீங்கள் அன்னை கடை நீங்கள் என்னைக்கு எழுதுறீங்களோ அந்த இயர் கூட போட்டுக்கலாம் இல்லை அவன் இயரும் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தானா இயர் நீங்கள் அந்த இயரை போட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ அது முடிச்சாச்சு எழுதி முடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்புன்னு சொல்லி ஹெட்டிங் போட்டுக்கணும் சரிங்களா ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்போ சரிங்களா அது கீழே அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா மேலே ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டிங் போடுறீங்களா அதையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா அழகாக இருக்கணும் ஓகேங்களா மார்க் நமக்கு ஃபார்மேட் ப்ளஸ் நம்ம எழுதுகிற நீட்னஸ் இதுக்காக தான் நம்ம மார்க் வரப்போகுது ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அழகாக நீங்கள் பண்ணிக்கிங்க நான் இதை நான் ஒரு மாதிரியே பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா நீங்கள் கொஞ்சம் அழகாக அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன எழுதுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள் என்ன பணி அது யாரால் வரவேற்கப்படுகிறது சரிங்களா அது என்ன பண்ணி அந்த டெண்டர் எதுக்கு விட்டுருக்கான் அது யார் யாரால் வந்து அந்த ஃபார்மில் யார் வந்து கேட்குறாங்க சரிங்களா அதுதான் எழுதணும் அந்த சென்டென்ஸ் எப்படி எழுதணும்னா நல்லா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இது தான் எழுதுன்னு சொல்லிட்டேன் மொட்டையாக நான் சொல்லிட்டு விட்டுடலாம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் இப்படி தான் எழுதணும் அது ஒரு மெத்தட் இருக்குது ஓகேங்களா நீங்கள் ஏனோ தானே நான் எப்படி வேணால் எழுதிட முடியாது ஸோ அதையும் நான் சொல்லிடுறேன் நல்லா பாருங்கள் வாக்கியம் எப்படி வாக்கியம் அமைக்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா என்ன பண்ணி யாரால் வரவேற்கப்படுகிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது பாருங்கள் அப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ கேட்ட வந்து கொஸ்டின் சரிங்களா இப்போ அந்த இயரில் கேட்ட ஒப்பந்த புள்ளி அறிக்கை சரிங்களா அப்போ இருந்து ஒப்பந்த புள்ளி நமக்கு கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கான் சரிங்க ஒவ்வொரு இயர்லையும் கண்டிப்பாக வந்துகிட்டே இருக்குது சரிங்க இப்போ இதில் எப்படி கொடுத்துருக்கானா நல்லா பாருங்கள் கிண்டி மைய சிறு தொழில்கள் வளர்ச்சி மற்றும் சரி வளர்ச்சி பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவன இயக்குனர் அவர்களால் அந்நிறுவனத்திற்கு தேவைப்படும் சோதனை கூட சாதனங்கள் மற்றும் கருவிகளை நடப்பாண்டுக்கு வழங்கிட மூடி
வழங்கிட அது வரைக்கும் எழுதினும் வழங்கிட மூடி முத்திரப்பட்ட ஒப்பந்த பிள்ளைகள் கோரப்படுகின்றன ஆர் வரவேற்கப்படுகின்றன சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பணியை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் கிண்டி மைய சிறு தொழில்கள் வளர்ச்சி பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நிறுவனத்திற்கு தேவையான சோதனை கூட சாதனங்கள் மற்றும் கருவிகளை நடப்பாண்டுக்கு வழங்கிட மூடி முத்திரைப்பட ஒப்பந்த புள்ளிகள் நிறுவன இயக்குனர் அவர்களால் வரவேற்கப்படுகின்றன சரிங்களா அது என்ன பணி யாரால் வரவேற்கப்படுகின்றன ஓகேங்களா அந்த மாதிரி எழுதிடுறீங்க சரிங்களா பாத்தீங்கன்னா பணியின் தோராய மதிப்பு பணியின் தோராய மதிப்பு சரிங்களா அவன் கொடுத்துருந்தா கொடுத்துருக்கிறத எழுதுங்க சப்போஸ் அவன் பணியின் தோராய மதிப்பே அவன் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்களே எதோ ஒன்று எழுதி விடுங்க சரிங்களா நீங்களே எத்தோ புத்து மதிப்பா எவ்வளவு எஸ்டிமேட் உங்களுக்கு தோணுதோ அமௌண்ட் நீங்களே போட்டு விடுங்க ஓகேங்களா அது எப்படி அவனே கொடுக்கணும் நம்ம ஏன் எழுதுனா இது விரிவாக்கம் நீங்க எந்த அளவுக்கு எழுதுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு மார்க் சரிங்களா ஸோ எந்த அளவுக்கு எழுதுறோம் அப்போ உட்காந்து பக்க பக்கமா எழுதுறோன்னா அப்படியும் கூடாது சரிங்களா இருபது மார்க் தான் நீ ஐம்பது பக்கம் எழுதுனாலும் உங்களுக்கு இருபது மார்க் தான் கொடுப்பான் ஓகேங்களா நீங்க கம்பல்சரி ரெண்டு பேஜ்லயும் முடிக்கிற மாதிரி பாருங்க ஓகேங்களா இந்த நான் சொல்ற எல்லா பாயிண்ட்டுமே கம்பல்சரி அது இருந்தா கம்பல்சரி உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கிறது சான்ஸ் இருக்கு நிறையவே இருக்கு சரிங்களா பணியின் தோராய மதிப்பு அந்த அமௌண்ட் போட்டுருங்க அடுத்த பாயிண்ட் நான் எல்லாம் பாயிண்ட் பாயிண்டா சொல்றேன் நீ பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாவது எழுதணுமா அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது நீங்க ஒரே பேராகிராஃபா தான் எழுதிட்டு வரணும் பேராகிராஃப் வேணா நீங்க அங்கங்க பிரிச்சுக்கலாம் நீங்க பேரா பேரவா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரிச்சுக்கலாம் ஆனா பாயிண்ட் போட்டு எழுதாதீங்க சரியா பணியின் தோராய மதிப்பு எழுதிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன்று பாத்தீங்கன்னா ஒப்பந்த காலம் ஒப்பந்த காலம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் பாத்தீங்கன்னா அவர்களால் நிறுவத்த தேவைப்படும் சோதனை கூட சாதனங்கள் மற்றும் கருவிகளை நடப்பு ஆண்டுக்கு அப்ப இந்த ஆண்டுக்கு மட்டும்தான் ஓகேங்களா சோ ஓர் ஆண்டு அதுல மென்ஷன் பண்ணிட்டான் ஓகேங்களா அதை கொண்டாது இங்க எழுதிடலாம் ஒப்பந்த காலம் ஓர் ஆண்டு அப்படி இல்லைன்னா ரெண்டு ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் மூன்று ஆண்டுகள் கொடுத்திருந்தா கொடுத்துருந்து எழுதணும் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளா ஒன்னு எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா சரிங்களா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே அப்படிதான் அதுல இருந்துச்சுன்னா நீங்க <laughs> 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 ஒரு பணி வந்து அவன் கொடுத்துருவான் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிபந்தனை இருந்தா மட்டும் ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிடலாம் நான் சொன்ன பாயிண்ட் போக மீதி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது நிபந்தனையாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா அது இங்கே இந்த பாயிண்ட் நாலாவது பாயிண்ட்டே எழுதி விட்டுருங்க ஓகேங்களா ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது கம்பல்சரி நீங்கள் மனசில் வச்சு பதிவு வச்சிருந்தாலும் சரி இல்லை ஸ்டோக் கரெக்டாக எடுத்திருந்தாலும் சரி ஓகேங்களா ஒரு சில பேர் ஸ்டோக்கில் வந்து தடுமாற்றம் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் வந்து பணி அது என்ன நிறுவனம் அது என்ன பணி யாரால் வரவேற்கப்படுகிறது இதை மட்டும் கரெக்டாக எடுத்துட்டீங்கன்னா போதும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ஒப்பந்த புள்ளி ஃபுல்லாக எழுதிடலாம் ஓகேங்களா நான் அதுக்கு நான் ஷார்ட்ஃபார்ம் சொல்லித்தரேன் ஓகேங்களா பணியின் துறை மதிப்பு எழுதுறீங்க ஒப்பந்த காலம் எழுதுறீங்க நிபந்தனைகள் ஏதேனும் இருப்பின் எழுதுறீங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பந்த புள்ளி படிவத்தின் விலை சரிங்களா ஒப்பந்த புள்ளி அந்த ஃபார்ம் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்குங்களா அதோட விலை அது எங்க வாங்கினா சரி எங்க வாங்கலாம் என்னை கிலோ வாங்கணும் சரிங்களா எந்த டேட்டுக்குள்ள வாங்கணும் சரிங்களா அதை தான் நம்ம அடுத்த பாயிண்டா சொல்லணும் ஓகேங்களா அது எப்படி சென்டென்ஸ் எழுதுறதுன்னா நல்லா பாருங்க இதெல்லாம் சென்டென்ஸ் இப்படியே தான் பணியின் தோராய மதிப்புன்னு எழுதுறீங்க அமௌண்ட் எழுதுறீங்க ஃபுல் ஸ்டாப் ஒப்பந்த காலம் எழுதுறீங்க அந்த இரண்டு ஆண்டுகள் ஆறு ஒரு ஆண்டு ஃபுல் ஸ்டாப் இதெல்லாம் அதே சென்டென்ஸ் தான் நிபந்தனைகள் அதுல என்ன இருக்குதோ அதே சென்டென்ஸ் அப்படி எழுதுறீங்க சரிங்களா அடுத்த பாயிண்ட் ஒப்பந்த புள்ளி படிவத்தின் விலை பெரும் காலம் இடம் ஓகேங்களா இதை வந்து எப்படி வாக்கியத்தில் அமைக்கிறதுன்னா ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்களை ஆர் ஒப்பந்த புள்ளி நமுனாக்களை ரெண்டுமே உண்டு தான் நீங்க படிவம் நமுனா நான் சொல்லும் போது படிவம் தானே நீங்க சொன்னீங்க அங்க நமுனான்னு கொடுத்துருந்தா ரெண்டுமே ஒண்ணு தான் ஓகேங்களா அதனாலதான் உங்களுக்கு ரெண்டுமே நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்களை ஆர் நம்ம அங்க ஆறுன்னு போட்டு எழுதிருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக நீங்க இப்படியே எக்ஸாம் எழுத விடாதீங்க ஏதோ ஒண்ணு எழுதுனா போதும் ஒப்பந்த புள்ளி படிவம் அப்படின்னா நமுனா சரிங்களா ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்களை ரூ அந்த அமௌண்ட் எழுதுங்க ஒப்பந்த புள்ளி படிவத்தோட விலை அவன் கொடுத்துருந்தா அப்படின்னா கொடுத்தது எழுதுருங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா நூறுபான்னு போட்டுக்குங்க சரிங்களா ஒரு நூறுபா நூறுன்னு போட்டு அமௌண்ட் எங்க போட்டாலுமே இப்படி ஒன்று போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்படி ஒன்று ஐ சாஸ் மாதிரி போட்டு ஒரு கோடு ஐஃபன் மாதிரி போட்டுருங்க எனக்கு சரிங்களா ஸோ அமௌண்ட்டை இண்
அந்த அட்ரஸ் கீழே போட்டிருப்பீங்களே அந்த டேட்டுங்க கொண்டாந்து போடுறீங்க சரிங்களா டேட் போட்டு ஆம் தேதியிலிருந்து அதுக்கப்புறம் கடைசி நாளுக்கு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் விடுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா அப்படிங்கும் போது கடைசி டேட்டு கொடுத்துருப்பா கம்பல்சரி கடைசி டேட் இல்லாமல் இருக்காது எந்த ஒப்பந்தம் புள்ளியும் ஓகேங்களா கடைசி டேட் கொடுத்துருப்போம் அதுல இருந்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு ஓகேங்களா ரெண்டு நாள் கழிச்சு இங்கே டேட் போடுறீங்க இங்கே பதினஞ்சு நாளுக்கு முன்னாடி போடணும் சரிங்களா ஆம் தேதியிலிருந்து டேட்டு ஆம் தேதி வரை அதன் அலுவலகத்திலேயே அலுவலக நேரப்படி பிராக்கெட்ல போட்டுரும் சரிங்களா பெற்றுக் கொள்ளலாம் வாக்கியம் இப்படிதான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது பாயிண்டா தபால் மூலம் எப்படி பெறதுன்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா அதுக்கு வாக்கியம் எப்படி இருக்கணும் இது அப்படியே நீங்க எழுதிக்கீங்க ஓகேங்களா அதுக்கு தான் நான் வாக்கியம் கொடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் எப்படி எழுதணும் இது எழுதணும் தபால் எழுதணும் ஸோ அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டுன்னா உங்களுக்கு வாக்கியம் எப்படி எழுதுன்னு தெரியாது ஓகேங்களா தடுமாறுவீங்க அதனால நான் வாக்கியத்தோடு சேர்த்து கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா வாக்கியம் மேலும் தபால் மூலம் பெற விரும்புவோர் ரூ அந்த படிவம் விலை போடுறீங்க இல்லையா படிவம் விலையோட ஒரு ஐம்பது ரூபா சேர்த்து போடுங்க சரிங்களா ஏன்னா எப்பவுமே தபால் மூலம் ஒரு ஐம்பது ரூபா அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா படிவம் விலை பிளஸ் ஐம்பது சோ அந்த இது போட்டுருக்கீங்க ஓகேங்களா ஒரு ஸ்லாஸ் ஒரு ஐபன் மாதிரி போடுவீங்களே அது போட்டுட்டு ரூ இக்கான அந்த அமௌண்ட்டுக்கான வங்கி வரைவோலையை செலுத்தி பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஏழாவது பாயிண்ட்டை என்ன சொல்லணும்னா இணையதளம் மூலம் பெறாத பத்தி சொல்லணும் ஓகேங்களா அதுக்கு வாக்கி எப்படி இருக்குன்னா மேற்கண்ட இணையதள முகவரியை பயன்படுத்தியும் ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்களை பதிவிறக்கம் செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஓகேங்களா மேற்கண்ட இணையதள முகவரியை பயன்படுத்தியும் ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்களை பதிவிறக்கம் செய்து பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஓகேங்களா அடுத்துதான் நம்ம முன்வைப்பு தொகையை பத்தி சொல்றோம் ஓகேங்களா முன்வைப்பு தொகை கண்டிப்பா எல்லாத்துலயும் இருக்கும் எட்டாவது பாயிண்ட்டு இதுல இருக்கு எல்லா பாயிண்ட்டுமே கம்பல்சரி இருக்கணும் ஓகேங்களா நான் அந்த நாலாவது போர்த் ஒன் பாத்தீங்க இல்லையா நிபந்தனை அது மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தா எழுதுங்க இல்லைன்னா தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன் மற்றபடி இதில் இருக்க எல்லா பாயிண்ட்டுமே அப்படி அச்சு புசுறாவும் அப்படி எழுதிக்கிறீங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கான மார்க் நான் கேரண்டி சரிங்களா முன்வைப்பு தொகை வாக்கியம் எப்படி இருக்கணும்னா முன்வைப்பு தொகை ரூ அமௌண்ட் போடுங்க அந்த பணியை பொறுத்து அவன் கொடுத்துருந்தானா கொடுத்துருக்க அமௌண்ட் போட்டுக்குங்க சரிங்களா அப்படி இல்லைன்னா நீங்களே இதை ஒரு அமௌண்ட் ஓகேங்களா ஒரு பத்தாயிரமோ ஒரு ஐயாயிரமோ சரிங்களா ஐயாயிரம் போட்டு ஃபில்டப் பிரிச்சுக்கிறீங்க ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் போட்டு ஃபில்டப் பிரிச்சு இதற்கான வங்கி வரைவோலையானது ஏதேனும் ஒரு நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட வங்கியில் பெறப்பட்டதாக இருத்தல் வேண்டும் அதாவது நேஷனலைஸ்டு பேங்க் பார்த்தீங்களா இங்கிலீஷ் சொல்லுவீங்களே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஸோ அந்த பேங்க்ல வாங்கியிருக்குன்னு சொல்றாங்க சரிங்க சென்டென்ஸ் அப்படியே இருக்கணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ பாருங்க நல்லா பாருங்க டிக்டேஷன் எடுக்கும்போது டிக்டேட் எடுக்கும்போது அங்கே ஒப்பந்த புள்ளி விலை ஒப்பந்த புள்ளி படிவத்தின் விலை சரிங்களா அங்க முன்வைப்பு தொகை அப்படின்லாம் கொடுத்துருப்பான் கொடுத்துட்டு தான் நமக்கு அந்த அமௌண்ட் சொல்லியிருப்பான் நம்ம அங்கே டிக்டேட்டே எடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா நமக்கு ஃபார்மேட் தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா தெரியும் கண்டிப்பாக தெரியும் ஒப்பந்த புள்ளி விலைனா ஒப்பு வி சரிங்களா பூ வி புள்ளி விலை அதாவது ஒப்பந்த புள்ளி படிவத்தில் விலை இல்லைன்னா பாவின்னு போட்டுக்கலாம் படிவத்தோட விலை அதனால அம அந்த அமௌண்ட்டு மட்டும் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா அப்புறம் முன்வைப்பு தொகைனா மு தோ இல்லைனா மூ மட்டும் போட்டு அமௌண்ட் எழுதிக்கலாம் நமக்கு தெரியுமே ஃபார்மேட் தெரியும் மூவா இருந்தால் முன்வைப்பு தொகைக்காக தான் அமௌண்ட் எடுத்துருப்போன்னு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் முகவரி மற்றும் கடைசி நாள் வாக்கி எப்படி எழுதுறதுனா பூர்த்தி செய்யப்பட்டு மூடி முத்திரையிடப்பட்ட ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்கள் முன்வைப்பு தொகையுடன் முன்வைப்பு தொகையுடன் இங்க அட்ரஸ் கரெக்டா எழுதணும் அந்த யாரால் வரவேற்கப்படுகிறது எழுதுனு பாத்தீங்களா அவர் பேர் தான் அங்க முன்னாடி இருக்கணும் அவர் எந்த நிறுவனம் அவர் எந்த ஊரு ஓகேங்களா அது இங்க இருக்கணும் குறைஞ்சது மூணாவது நீங்க எழுதி விட்டு இருக்கணும் ஓகேங்களா மூணு அட்ரஸா இருக்கணும் அட்ரஸ் எழுதும் போது நான் சொன்னதை ஃபாலோ பண்ணிக்க கமா கமா கடைசி எழுதும் போது அந்த ஏதோ பின்கோடு மாதிரி ஏதோ ஒரு ரெண்டு நம்பர் கரெக்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுக்கங்க ஓகேங்களா சரி இங்க இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் சரிங்க நான் இங்க இருந்தா ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அட்ரஸ் இப்படி எழுதிட்டீங்க சென்டர் பா சென்டர்ல இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இங்கே இருந்து எழுதிட்டு வருவீங்க இது இருந்து அதுக்கு அட்ரஸ் கீழே ஸோ அப்படியே ஆரம்பிங்க என்ற முகவரிக்கு ஓகேங்களா இப்போ முகவரி சொல்லியாச்சு இன்னும் இப்போ கடைசி நாள் சொல்லணும் என்ற முகவரிக்கு கடைசி டேட்டுங்க கம்பல்சரி அவங்க கொடுத்துருப்போம் எல்லாத்துலேயும் கம்பல்சரி கடைசி டேட் இருக்கும் கரெக்டாக எழுதுறீங்க ஆம் தேதி பிற்பகல் இல்லை மாலை அவள் எது கொடுத்துருக்கோன்னா அது சரிங்களா மா எது வேணா எழுதலாம் மாலை டைம் கொடுத்துருப்பான் டைம் கொடுக்கலினால
எத்தனை மணி சரிங்களா மாலை மணிக்கு அங்கு வருகை தன் புரிந்திருக்கும் ஒப்பந்தக்காரர்கள் முன்னிலையில் திறக்கப்படும் சென்டென்ஸ் இப்படி தான் எழுதுகிற வாக்கியம் ஓகேங்களா நான் இப்போ சென்டராக எழுதுறதுனால நீங்கள் சென்டராக எழுதாதீங்க நீங்கள் எப்படி லைன் பை லைனாக லைனாக எழுதிட்டு வருவீங்க அது மாதிரி எழுதுங்க சரிங்களா நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக எழுதியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் கடைசி டேட்டுனு அவன் இதற்கான இத்தனாம் தேதிக்குள்ள அனுப்ப வேண்டும்னு அவன் டிக்கெட் போடுவாங்க நமக்கு தேதிக்குள்ள அனுப்ப வேண்டும் அதெல்லாம் நம்ம எடுக்கவே தேவையில்ல லாஸ்ட் டேட்டுன்னு தெரியுதா எல்லன்னு போட்டுங்க எல்லன் போட்டு டேட்டை மட்டும் போடுங்க அதான் லாஸ்ட் டேட்டாக இருக்க போகுது டைமா சொல்லியிருப்பான் மூன்று மணிக்கு பிறப்பு பிற பெறப்பட்டு அன்றைய மாலை நான்கு மணி அளவில் திறக்கப்படும் அதுதான் நமக்கு சென்டென்ஸ் மாப்பட மாட்டோம்ல இங்க ஃபார்மேட்டே மாப்பட மாட்டோம் அங்கே எதுக்கு நம்ம ஸ்டோக் எடுத்துக்கிட்டு வீணா மூணு டு நாலு ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இப்படிதான் எடுக்கணும் நீங்க ஸ்டோக்கை சரிங்களா ஸோ இப்ப ஸ்டோக்கு இப்பதான் எடுக்க சொல்லிட்டீங்க ரொம்ப குறைக்க சொல்றீங்க ஸ்டோக்க இப்ப ஸ்டோக்கு அஞ்சு மார்க் இருக்குன்னு சொல்றாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னா ஒண்ணுமே இல்ல நீங்க கரெக்டா எல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த நம்பர் எல்லாம் போட்டிருப்பீங்க இல்லையா முன்னு இப்ப தகுந்த மூணு மட்டும் போடுவீங்க படிவு இல்லைனா பாவின்னு மட்டும் போடுவீங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி தோராய மதிப்புன்னு கொடுத்துருப்பான் தோமா அது மட்டும் போட்டு அமௌண்ட் போடுவீங்க சரிங்களா ஸோ அதனால அழைச்சிட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டோக் மாதிரி நம்ம இந்த சென்டென்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அது மாதிரி நாங்கள் ஸ்டோக் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கலாம் கடைசியில் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதுக்காகவே ஒதுக்கணும் நீங்கள் ஏன்னா ஸ்டோக்கு அஞ்சு மார்க்கு நம்ம அதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இவ்வளோதான் ஷார்ட் கட்டு நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக எழுதிடலாம் சரிங்களா யாரோ கேட்டிருந்தீங்க என்கிட்ட ஷார்ட் ஃபார்ம் சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு செகண்ட் பேப்பருக்கு ஹரிணி ஹரினு நினைக்கிறேன் ஹரிணி ஹரிணி ஓகேங்களா ஸோ செகண்ட் பேப்பருக்கு ஷார்ட் ஃபார்மே இல்லை ஏன்னா செகண்ட் பேப்பரே ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டாக பாருங்க அது கரெக்டாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஸ்டோக்கு இப்படிங்கிறதுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் சும்மாவே உட்காந்துருக்கலாம் சரிங்களா நம்ம பார்த்து ஆச்சரியப்படுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்மேட் இருந்து பத்தாவது பாயிண்ட்டாக பார்த்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோதாங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதினீங்கன்னா போதும் இதுக்கப்புறம் காமன் பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுக்குற பாயிண்ட் அப்படியே மாப்பிடம் பண்ணி ஸோ அங்கே எழுதி வச்சுருங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்ன எழுதுறது அப்படின்னா காமன் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இதுதான் எல்லா ஒப்பந்த புள்ளிக்குமே இதுதான் ஃபார்மேட் இதை வச்சு தான் நீங்கள் எழுதணும் ஸ்டோக் எடுக்கவே தேவையில்லை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த நிறுவனம் நிறுவனம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நிறுவனத்துக்கு ஸ்டோக் நீங்கள் எடுத்தாகணும் என்ன நிறுவனம் என்ன பணி யாரால் வரவேற்கப்படுகிறது அது கம்பல்சரி நீங்கள் எடுத்து தாங்க ஆகணும் அதுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் கிடையாது ஓகேங்களா அதுக்கு எதுவும் பண்ண முடியாது நீங்கள் கம்பல்சரி நீங்கள் ஏதோ ஒரு நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா எழுதிடலாம் ஓகேங்களா இய இயக்குனரா யார் ஆணையாளராக எதுவோ யார் வரவேற்கிறா அது சொல்லி எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதோட படிவம் விலையெல்லாம் கொடுத்துருப்பான் படிவம் விலை ஓகேங்களா படிவம் பெற நாலு சரிங்களா டேட் வந்து நம்ம இத்தனாம் தேதியிலேருந்து இத்தனாம் தேதி பெரு பெற்றுக்கலாம் சொல்லியிருப்போமா அவன் கடைசி டே டேட்டு கொடுத்துருப்பா கடைசி டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கறதுக்கும் கடைசி டேட் கொடுத்துருப்பான் அப்ளிகேஷன் டவுன்லோட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்ம நெட்லேருந்து அதுக்குமே கடைசி டேட் கொடுத்துருப்பான் அவன் கொடுத்துருந்தானா கொடுத்துருக்கிறது போட்டுக்குங்க நீங்கள் எதாக இருந்தாலுமே சரி எந்த பாயிண்ட்லையுமே ஸோ இது காமன் பாயிண்ட்ஸ் இதில் வந்து நம்ம இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம எழுதி விடணும் இது நம்ம எதுவும் டச் பண்ணக்கூடாது அப்படி எழுதி விடணும் ஓகேங்களா மற்றபடி அவன் கொடுத்துருந்தானா கொடுத்துருக்கு போட்டுக்குங்க அப்படி இல்லைனா ஒவ்வொரு டிக்டேஷனில் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டான் எதுனா அந்த முன்வை முன்வைப்பு தொகை கொடுத்துருப்பாங்க ஒப்பந்த புள்ளி படிவு தொடர் விலையெல்லாம் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க சரிங்களா அது நம்மளே எழுதிக்கலாம் தபாலில் பேரை பற்றி எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இணையதள பற்றி எதுவும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்மளாம் எழுதிக்கலாம் ஓகேங்களா கம்பல்சரி நம்ம எழுதிதான் காமன் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா காலதாமதமாக வரும் ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்கள் நிராகரிக்கப்படும் அடுத்த நாள் தெரிங்கன்னா மேலும் முன்வைப்பு தொகை இல்லாத ஒப்பந்த புள்ளி படி தபாலில் ஏற்படும் காலதாமதத்திற்கு நிர்வாகம் பொறுப்பல்ல ஆர் பொறுப்பாகாது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்களை முழுமையாகவோ பகுதியாகவோ ஏற்றுக்கொள்ளவோ நிராகரிக்கவோ அந்த யாரால் வரவேற்கப்படுகிறேன்னு எழுதுனீங்க பார்த்தீங்களா அவர்களுக்கு அந்த இயக்குனர் இயக்குனர்னா இயக்குனர் அவர்களுக்கு முழு அதிகாரம் உண்டு ஓகேங்களா ஸோ ஓமுன் போட்டு இங்கே டாட் வச்சுக்கோங்க ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க இங்கே யார் சரிங்களா அந்த யாரால் வரவேற்கப்படுகிறது இங்கே எழுதுனீங்க இல்லையா இயக்குனர்னா இயக்குனர் எக்ஸாம்பிள் இயக்குனர் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே ப்ராக்கெட்டில் வேணாம் ஸோ உங்களுக்கு சும்மா போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இயக்குனர் மட்டும் எழுதிக்கிங்க ஓகேங்களா இங்கே தான் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணும் இங்கே ப்ராக்கெட் தேவையில்லை ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது யார் அவங்க அதை மட்டும் நீ
என் பணி என்ன அது யாரால் வரவேற்கப்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ பாத்துங்க என்ன பணி யாரால் வரவேற்கப்படுகிறது அப்படியே எழுதிடுறோம் ஓகேங்களா சென்டென்ஸ் மாறாம ஸோ இந்த பணி இந்த நிறுவனத்தில் இந்த பணி இவரால் வரவேற்கப்படுகிறது எழுதிடுறோம் பணியின் தோராய மதிப்பு இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா நல்லா பாருங்க நடப்பாண்டுக்கு வழங்கிட மூடி முத்திரப்பட கோரப்படுகின்றன சரிங்களா ஒப்பந்த புள்ளி நம்ம நாக்களை அலுவலக நேரத்தில் தோராய மதிப்பை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அப்போ நம்மளா போட்டுக்கணும் பணியின் தோராய மதிப்பு ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் போட்டுறீங்க சரிங்களா இது பாயிண்ட் பாயிண்டாக எழுதக்கூடாது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இது பாயிண்ட் பாயிண்டாக எழுதக்கூடாது ஒரு பேராகிராஃப் மாதிரி எழுதணும் நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் சொல்லி உங்களுக்கு மாப்பணம் பண்ணுறதுக்காக மெமரி ஈஸியாக மெமரி ஆகிறதுக்காக நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து ஒப்பந்த காலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா நடப்பு ஆண்டுக்கு வழங்கிட அப்போ ஓர் ஆண்டுக்கு மட்டும்தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா இப்போ ஒப்பந்த காலம் ஓர் ஆண்டு நிபந்தனைகள் ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா அந்த பணி எப்படி செய்யணும் அப்படி செய்யணுன்ட்டு ஸோ அதை பற்றி எதுவும் சொல்லக்கூடாது நிபந்தனை எதுவும் இல்லை ஸோ எழுத தேவையில்லை ஓகேங்களா ஒப்பந்த புள்ளி படிவத்தின் விலை மற்றும் பெரும் காலம் இடம் ஓகேங்களா ஸோ நல்லா பாருங்க ஒப்பந்த புள்ளி கோரப்படுகின்றன ஒப்பந்த புள்ளி நமுனாவை இங்க பாருங்க நமுனான்னு கொடுத்துருக்கான் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒப்பந்த புள்ளி படிவம்னு கொடுப்பான் நமுனான்னு சொல்லி கொடுப்பான் நல்லா பத்து பள்ளி பாத்துங்க நாமு ரெண்டு சொல்லினா நமுனாவை அலுவலக நேரத்தில் ரூபாய் இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நம்ம பிராக்கெட் எழுதுறோம் இல்லையா அலுவலக நேரத்தில் ஓகேங்களா நல்லா பாருங்க ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்களை யார் நமுனாக்களை ரூ அங்க அமௌண்ட் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கான் ரூபாய் எழுபத்தி ஐந்து நீங்க நம்பர்லயே போட்டு ஸ்டோக் எடுக்கும் போது நம்பர் எழுபத்தஞ்சு சரிங்களா படிவ விலை பாவி எழுபத்தஞ்சு அவ்வளவுதான் சரி இந்த ஒப்பந்த புள்ளி நமுனாக்களை அலுவலக நேரத்தில் அலுவலக நேரத்தில் ரூபாய் தேவையே இல்லை எதுக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்றீங்க ஃபார்மட் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா நமுனாவோட விலை வந்து பாவி படிவ விலை ஓகேங்களா எழுபத்தஞ்சு எழுபத்தஞ்சு மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க அவ்வளவுதான் நம்ம எழுதும் போது சென்டென்ஸ் எப்படி எழுதணும் ஒப்பந்த புள்ளி படிவங்களை ரூ எழுபத்தஞ்சை செலுத்தி திருப்பி செலுத்தப்பட மாட்டாது ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா செலுத்தப்பட மாட்டாது டேட் கொடுத்துருப்பான் ஓகேங்களா இங்க பாருங்க கடைசி டேட் என்ன கொடுத்துருக்கான்னு பாருங்க நிரப்பப்பட்ட ஒப்பந்த புள்ளிகள் இம்மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி பிற்பகல் மூன்று மணி வரை இந்த மாதம் இருபத்தி அஞ்சு சொல்லியிருக்கான் ஓகேங்களா ஸோ இருபத்தி அஞ்சு நாள் நீங்க பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி டேட் போடணும் இங்கேயும் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் அங்க ஸ்டார்டிங்ல டேட் சொன்னா இல்லையா அட்ரஸ் கீழே அங்கேயும் பதினஞ்சு நாளுக்கு அங்க என்ன போறீங்களோ அதை இங்கே போடணும் ஓகேங்களா ஸோ பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இருபத்தி அஞ்சு நாள் ஸோ இங்க வந்து பத்துன்னு போட்டுருங்க பத்து நாட்கள் பத்து இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இன்னைக்கு இந்த மந்த் எடுத்துக்கங்க இந்த மாதம் இருபத்தஞ்சுனா பத்து பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஆம் தேதியிலிருந்து ஓகேங்களா இங்க ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி இருபத்தஞ்சுனா இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி வரை அதன் அலுவலகத்திலேயே அலுவலக நேரப்படி பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எழுதணும் இந்த மாதிரி தான் எழுதணும் சரிங்களா லாஸ்ட் டேட் நீங்க டேட்டை மட்டும் எழுதுக்கலாம் இங்க இருக்கிற நே ஸ்ட்ரோக்லாம் நீங்க போடவே தேவையில்லை இம்மாதம் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி அதெல்லாம் தேவையில்ல இருபத்தஞ்சு முடிஞ்சுது டேட்டு லாஸ்ட் டேட் எல்லன்னு போட்டு எல்லன்னு போட்டு இம்மாதம் அதை வேணா எழுதிக்கிங்க இல்லைனா ஸோ உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி டேட்டு கூட பன்னெண்டா பன்னெண்டு இருபத்தஞ்சுன்னு போட்டுக்கிட்டீங்க முடிஞ்சது ஓகேங்களா ஸோ பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு பன்னெண்டு பத்தொம்பது முடிஞ்சது அவ்வளோதான் லாஸ்ட் டேட் இதுதான் பிற்பகல் மூன்று மணி மணி மூன்று மணி வரை மூன்று மணிக்குள் வந்து சேர வேண்டும் ஓகேங்களா அன்று பிற்பகல் நான்கு மணிக்கு வந்திருக்கும் நபர்கள் முன்பு திறக்கப்படும் ஓகேங்களா மூணு டு நாலு இதோட முடிஞ்சது நீங்க அந்த வள வள குழக்குழம்னா எடுக்கவே ஸ்டோக்கே எடுக்க தேவையில்ல நல்லா பாருங்க ஃபார்மட் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எழுதுறான்ட்டு நீங்க எப்படி எழுதுவீன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா கடைசி நீங்க எழுத போறீங்களா மூன்று மணிக்கு பெறப்படும் திறக்கப்படும் உங்களுக்கு ஃபார்மட் மாற்றம் பண்ணிருக்கீங்க இங்க அதே தானே இருக்கு அதே சென்டன்ஸ் தானே இருக்கு நீங்க இங்க ஸ்டோக் எடுக்க தேவையில்ல ஸ்டோக் இல்லைனாலுமே நீங்க ஃபார்மட் மாற்றம் பண்ணி எழுதிடலாம் மூணு டு நாலு அந்த டேட் டைம் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் டேட்டும் டைம் மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் ஓகேங்களா இப்படிதான் நீங்க எடுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்த பாயிண்ட் தபால் மூலம் பெறுதல் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நம்ம கரெக்டா எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்படிதான் நீங்க ஒவ்வொரு ஒப்பந்த புள்ளிக்குமே நீங்க நீங்க ஸ்டோக் எடுக்கணும் ஃபார்மட் இதுதான் ஓகேங்களா ஸோ இது நீங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு தெரியல நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க கண்டிப்பா ஓகேங்களா உங்களுக்கு யூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க அதை வச்சுதான் நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ஆ